Good evening, everybody. How are you today? Can you hear me, my dear participants? Hello, uh, Maribel. Hello, Daniel. Hello, Genaro. Hello, teacher. Hello, Jose. It's good to have you here. Okay, very, very good. Uh, we are going to start today. Hello, Jose. Uh, we are going to share uh, the platform uh, in order that you can see uh, which part we are going to study tonight. Uh, so for tonight, we are going to start the 2.5 lesson objective. But before starting, I would like to ask you who uh, is already working in the platform. Antes que comencemos, me gustaría preguntarle, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes ya están trabajando en la plataforma y cómo vamos, verdad? Eh, porque gradualmente, pues, vamos acercándonos a lo que sería the midterm exam, ¿verdad? El examen eh, de medio periodo que lo vamos a realizar by the end of this week, al final de esta semana, ¿verdad? Remember that this week we are going to uh, attend even uh, on Friday. Recuerden que este, eh, durante este fin de semana, eh, ¿verdad? Vamos a, eh, durante este viernes vamos a tener clase, ¿verdad? Y durante este fin de semana, pues vamos a completar lo que sería el midterm exam, el examen de medio periodo, ¿verdad? So I will be, um, I will be ready uh, to help you. ¿Verdad? Para ayudarles, para asistirles, just in case you need it, en caso de que sí sea necesario, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si me comentan, Maribel, cómo va con la plataforma. How is it going? Ahorita estaba comenzando a, a ver el primer eh, examen. Ah, ok, el, pero los knowledge check ya los hizo, los, los ejercicios pequeños. Eh, no, solo los he estado revisando. Ah, ok, perfecto. Entonces hay que ir ya despacito, ¿verdad? Irlos contestando. Eh, eh, y si necesitan apoyo, ¿verdad? Si hay algo que, que les queda duda, pues entonces eh, me lo hacen saber y con mucho gusto les apoyo. Eh, Daniel, how is it going in the platform? ¿Cómo vamos en la plataforma, Daniel? Mm, anoche, me, después de la clase, intenté trabajar en knowledge y... No lo pude hacer, el de las preguntas con el DAS, este, ah, todas, me, todas me salieron malas. La de ya, el anterior, sí, el 2.4, sí, que sería este. Donde, no, donde debemos hacer las preguntas, donde salen todas las palabras y armar preguntas. De ah, eh, ¿se recuerda usted el número del ejercicio? ¿Qué ejercicio, qué número era? El 2.4 tiene que ser. Ajá, porque, bueno, si no usted lo revisa y me escribe, ¿verdad? Y con mucho gusto yo le oriento. Sí, porque estuve intentando en todas y todas me salieron malas. Ok, sí, habría que revisar cuál es, porque a mí me parecería que, por ejemplo, aquí ya vamos en el 1.13. Aquí ya, ya, ya vamos un poco atrás. Eh, no me suena que sea ese el contenido que... Eh, que, que usted estaba trabajando. Entonces, Aparece, uh -huh. aparecen todas, todas las, las palabras en, y uno tiene que ordenar la, la pregunta. Ok. Eh, porque pero aparece, porque no aparece, recuerda el número. No, no me recuerdo. Ok. Vamos a ir, porque el 2.4 no, no era, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algo. Vamos a avanzar y tal vez usted... Eh, me verifica qué número es y con mucho gusto podemos... Yo le voy a escribir, yo le voy a escribir. Podemos revisarlo, ¿verdad? Con mucho gusto. Ok, so let me go. Vamos a ir a eh, section one. Vamos a regresarnos un poquito más rápido de la otra forma. Ok, remember that we are now in the section number two. Ahora ya estamos en la sección cuatro, ¿verdad? Eh, last night we conclude with this knowledge check. Anoche finalizamos con este chequeo de conocimiento del 2.4. And today we are going to start with the lesson objective 2.5. Vamos a empezar con el 2.5, ¿verdad? So let me start. Vamos a comenzar. And uh, in this, uh, it says by the end of this class you will learn vocabulary for furniture and other household items. 
Remember that last night we were talking about the house, uh, external and internal parts, and we learned how to use the simple present um, to have to make questions, af affirmative sentences, and negative sentences, as well as a short uh, affirmative answers and short negative answers. Eh, anoche también, verdad, tuvimos una introducción a lo que sería eh, el tiempo presente simple, ¿verdad? Hicimos preguntas, hicimos también eh, respuestas negativas, hicimos afirmaciones, también respuestas cortas de sí y no, ¿verdad? Ok, so, uh, and we studied the vocabulary um, about the uh, internal and external parts of the house. También vimos vocabulario de las partes internas y externas de la casa, ¿verdad? So, let me just mute you. Lo pueden poner en mute un ratito, chicos, para que nos podamos escuchar y luego ustedes pueden abrir el mic. Ok, perfect. So, here we have vocabulary, furniture, ok? In this case, you have the video. For example, here you have the armchair, the stove, as I said last night. Uh, the kitchen is the room. El kitchen es el, el cuarto, ¿verdad? La habitación, pero el lugar donde cocinamos se llama stove o cooker. Okay, we have a table, a coffee table, a dresser, a bookcase, a microwave, oven, curtains, pictures, clock, bed, desk, sofa, rug, mirror, and TV or television, right? So you have this video you can play and you can listen and watch many times. Remember that this helps you to improve your pronunciation of the vocabulary and also eh, you, to train your ear, ¿verdad? Recuerde que el, el, el video nos sirve para eh, escuchar, ¿verdad? Familiarizar el oído con las palabras, but also to repeat, pero también para repetir y para uh, um, improve pronunciation, mejorar pronunciación, ¿verdad? So today we are going to cover also eh, 2.7 that says by the end of this class, let's see, by the end of this class, um, you will learn how to form statements with there is and there are. Also how to use some, no, and any when referring to different objects. Uh, so that's what we are going to cover. Uh, there is and there are and some and any. ¿verdad? Uh, I, ¿verdad? I singular, I plural. So this is the video. You have here some examples for uh, like there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom, there isn't a table in the kitchen. There's equals there is. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room, okay? Okay, now let's check. Write each sentence in a different way, selecting the correct word. So we are going to come back. Uh, to this exercise once we have finished the, the, the exercises of the class. Vamos a, vamos a venir, ¿verdad? Este ejercicio una vez hayamos eh, finalizado lo que sería eh, el ejercicio de la clase, ¿verdad? Eh, in order to practice, para poder practicar. Ok, so let me stop sharing and let me go to the presentation that I have for you tonight. And as you said, we are going to study furniture, okay? Now we are going to talk about items inside the house. For example, the shower, the toilet, the bath, the sink, the curtains, the table, the, the TV, the bookcase, the lamp, the wardrobe, the bedside uh, table, the bed, okay? Uh, we have an armchair, a cupboard, a sofa, a desk, a fridge, a microwave oven, uh, a picture, a chair, um, a washing machine, a window, an iron, and a door. Okay, so look, this is inside the kitchen. Inside the kitchen, there's an oven, okay? Uh, there's a cooker, there is a cutting board, there's a microwave, there's a freezer, there's a fridge, there's a blender, there's a pot, there's a cupboard, there's a pan, there's a sink, okay? And we have a dishwasher. 
Okay, very good. So, in the living room, what do we have inside the living room? We have some curtains, we have a window, we have a picture, we have a chair, we have a television, we have a lamp, we have, a we have some cushions, a coffee table, um, the floor, uh, there is a sofa, there is a bookshelf. Okay, now uh, we have some definitions. For example, one is a living room. It's a room in a resi residential house or apartment for relaxing, right? And socializing. Living room may contain furnish furnishings such as sofa, chairs, occasional tables, coffee tables, bookshelves, electric, electric lamps, racks, or other furniture. Let's learn furniture in the living room with some examples. For example, wing chair. He was sitting in a wing chair. ¿Qué es un wing chair? Es la mecedora, ¿verdad? La silla esa que nos movemos así, ¿verdad? The TV stand. The TV was put on the TV stand. Es como el, el sitio donde colocamos el TV, ¿verdad? El, eh, cuando está a veces aéreo, the TV stand. Lo ponemos ahí en una... Eh, metal eh, stand, en un stand de metal. Sofa. I sat down on the sofa next to Barbara. Cushion. He lay on the sofa with a cushion under his head. Telephone. The telephone rang and Pat answered it. Television. Last night they stayed at home and watched television. Speaker. She has already bought a new speaker. And table. There is a phone on the end table. Tea set. What is the price of this tea set? Fireplace. He is reading beside the fireplace. Remote. Have you seen the remote control of the TV anywhere? Fun. It's so hot. Please turn the fan on. Floor lamp. I bought a floor lamp in the store. Carpet. The floor is covered with a red carpet. Table. He set a vase of flowers on the table. Um, blinds. The buyer don't want to buy blinds. Curtains. The curtains have faded in the sun. Okay, that, that was vocabulary for the living room. Ese era vocabulario y ejemplos para living room, ¿verdad? Okay, uh, inside a bedroom. What do we have inside a bedroom? We have a bed. On the bed, we have a pillow, a sheet, blanket, uh, a, let's see, a, a carpet rug, a, a bookcase, a wardrobe, rug, a chest of drawers or dresser, right? A night table, a alarm clock, desk, chair, lamp, and picture, okay? So we have, again, um, this is the, um, the bedroom. So in the bedroom, we have vocabulary like this uh, beside table. Uh, Jeannie dropped for her glasses on the bedside table, bedside table. Bookshelf. Jack edged the dictionary in the bookshelf. Bureau. UK. Uh, in the UK, you say bureau. In US, you say desk. Vea que hay una diferencia, ¿verdad? Uh, he deposited the books on the desk. Decimos desk en el inglés americano y en UK o inglés británico decimos bureau. Table lamp. I sat down and he turned on a table lamp. Mirror. She was looking uh, at a, um, a hair reflection in the mirror. Curtain. She blinked when I opened the curtains. Ironing board. I need to buy a new ironing board. Okay, in the bedroom vocabulary we can say also. Words for common furniture inside a bedroom. For example, air conditioner. Though the air conditioner gave off warm, warm air, he felt cold. Clothes ballet. She bought a new clothes ballet to hand her clothes. Bed. I feel too lazy to get out of bed. Angry poise lamp or balance arm lamp. I need artificial light, a light of an angry poise lamp or writing table. Cot in the UK or crib in the US. This is for the baby. 
The baby is fast asleep in his coat. Upholstered bench. We sit down on the upholstered bench. Okay. So what about the in the garden? In the garden we have a, the roof of the house, the garden shed, the window, the hanging basket, the washing line, the wheelbarrow, the flower uh, bed, the fence, the flowers, the lawn, the path, the plants, the bench, the shrub, the fence, the bird box, and the pegs. And that's it. So now. Uh, I would like that we can talk about, um, for example, this uh, vocabulary, but we are going to use now any other structure. Vamos a utilizar este mismo vocabulario. Voy a ir moviendo. Uh, for you to take some pictures, vamos a tomar, uh, for example, from the kitchen. Vamos a tomar imágenes, por ejemplo, esta de la, co de la cocina, the, the kitchen, inside the kitchen. We are going to have another picture from the living room. And we are going to have a picture of the bedroom. Okay, I'm going to send it to you. Se la voy a mandar porque la vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder compartir, to share. What do we have in different places of our houses? ¿Qué tenemos, verdad? En los diferentes lugares de nuestra casa. So let me share with you now. Okay, perfect. Now you have them. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And now we are going to start with the next part. Vamos a trabajar ahora con la siguiente parte. Just let me share. Vamos a compartir. Okay, we are going to introduce uh, there is and there are in English. ¿verdad? Vamos a introducir hay, ¿verdad? Ambas expresiones significan hay. En español, la diferencia es que there is se usa con complemento singular. We are talking about una cosa, persona, lugar. There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. There isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. Is there a chair in the kitchen? That's a question. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Hay una silla en la cocina? Uh, there are. We use there are as a complement for plural elements. For example, there are three chairs in the kitchen. Hay tres sillas en la cocina. There aren't three chairs in the kitchen. No hay tres sillas en la cocina. Are there three chairs in the kitchen? Okay. So now. Uh, how do we use it? ¿Cómo utilizamos este there is and there are? Uh, we use there is plus a singular noun, right? For example, there is a book on the desk. There are plus a plural noun. There are books on the desk. Vea, singular, plural. There is, it's for uncountable nouns. What are the uncountable nouns? ¿Cuáles son los nombres que no se pueden contar? For example, those that you need to change into a, into a unit of measure in order to count. Son aquellos en los que tenemos que pasar a una unidad de medida para poder contar. Yo digo, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador. But I don't know if, if there's a cup, si hay una taza. Or if there's a bottle, una botella, or if there's a, I don't know, maybe um, a different amount, una cantidad diferente, ¿verdad? There isn't, plus singular noun. Aquí estamos haciendo una negación. There isn't a pen on the table. No hay, ¿verdad? Un bolígrafo, una pluma sobre la mesa. There aren't, plus a plural noun, ¿verdad? Aquí estamos hablando en plural. Y siempre en negativo, ¿verdad? There aren't any pens here. No hay plumas acá. There isn't plus uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo en el refrigerador. O no hay jugo, ¿verdad? En el refrigerador. 
So, whenever we want to have a question, cuando queremos hacer una pregunta, basically we change the affirmative sentence, cambiamos la oración afirmativa a pregunta, and then we move the verb be at the beginning of the sentence. Movemos el verbo to be acá, ¿verdad? Al inicio. Y decimos, is there a cat on the chair? Okay, ya, ya es una pregunta, ¿verdad? In this case, happens the same. There are cats on the sofa. That's an affirmative sentence. Are there cats on the sofa? Preguntamos, ¿verdad? ¿Hay gatos en el sofá? Okay, later we are going to learn to use how many. Después vamos a aprender a utilizar how many, ¿verdad? Pero ahorita vamos a dejar de compartir. And I, um, okay, I would like that you can take a picture. Vamos a tomar una, una imagen de esto. Y vamos a iniciar el primer ejercicio. ¿verdad? So, what I expect from you, lo que esperamos hacer es to describe, vamos a describir, ¿verdad? Using there is and there are, utilizando there is y there are, vamos a describir what do we have in the pictures, lo que tenemos en las imágenes. So, I'm going to stop sharing, vamos a dejar de compartir y vamos a regresar a la primera Stop sharing. Vamos a regresar a la primera presentación que teníamos. So you will be able to describe the place. So I'm going to need some volunteers. Vamos a necesitar algunos voluntarios para poder describir. For example, we are going to start with the kitchen. Vamos a comenzar con la cocina. Ok. Uh, we are going to use, for example, there is a pan. Ok. There is a pan. Hanging on the wall. Esa la hice yo, ¿verdad? Pero alguien me puede decir con cupboard, ¿qué usamos? There is or there are. Vamos a ver. Vamos a, a calentar motores acá, ¿verdad? Porque después vamos a ir a describir nuestra cocina, nuestra habitación, nuestra sala, ¿verdad? Vamos a ver. Para desayunar. Dishwasher, ¿Qué, qué, ¿qué utilizamos? ¿There is o there are? There are. Ok, veamos, veamos, let's see. Dishwasher is only one machine. Mm -hmm. Aunque, mm -hmm. sí, ajá, es una máquina. Yes. Even yes. though, even though yes. it, it helps us to, to wash different, eh, different dishes, ¿verdad? Nos sirve para lavar varios platos, pero estamos hablando de only one Machine, solo es una máquina, ¿verdad? There is what, what there, Ok, there is a dishwasher in the kitchen, ¿verdad? ¿Cómo diríamos esta? Sink. There is, there is a sink. There is a sink. A sink. In the kitchen, sí, a sink, porque solo hay uno, ¿verdad? Ok, what about the blender? ¿Cómo decimos esta? The blender. There are a blender. There is, because it's there only is. one. Ah, okay. There is a blender. A blender. Pero imaginémonos que voy a hablar de los knives, los cuchillos, ¿verdad? Ahí sí yo digo, there are, there are one, two, three knives, ¿verdad? O podemos contar las pans. There are one, two, three, four. There are four pans. Eh, hanging on the wall, ¿verdad? Hay cuatro cacerolas colgando de la pared. Ok, what about the fridge? ¿Qué decimos del fridge? ¿Cómo lo diríamos? There is... There, there, is, there, is, there, is, there is a fridge there is. in the kitchen. Very good. Ok, what about, uh, let's see, the microwave. ¿Decimos? There, there is... There is. is. There is My a microwave okay. in, the in, the in the kitchen. Ok, y eh, también tenemos, there is a freezer, right, in the kitchen. Ok. There is a cooker. There is a cooker eh, in the kitchen. Vea, estamos diciendo, hay una estufa en la cocina, ¿verdad? En el cuarto de la cocina. Ok, very good. Now let's describe, vamos a describir ahora. Eh, the living room. Vamos a hablar, uh, about, we are going to talk about the living room. Vamos a describir la sala. ¿Cómo diríamos que hay cortinas en la sala? There is or there are? There, there is. is. There, there is. is. 
There are, 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 there are, there are, are curtains. There are curtains, ¿verdad? Porque estamos hablando de plural. Entonces ahí se usamos there are. Ok. Vamos a hablar, eh, uh, we are going to talk about the windows. So how do we say? There, there is, is, a, there a, window. is a, window there a window in the living room. Very good. What about the chair? There is, there is a chair. There is a chair in the living room. In the living room. Okay. What about the coffee table? There is coffee table. There is coffee table. A coffee table. Okay. In the room. Excellent. Okay. What about the sofa? There is a coffee in the living room. In the living room. Perfect. What about the books? Vamos a hablar de los libros. Aquí decimos, there is one bookshelf, ¿verdad? Decimos, hay una librera, ¿verdad? And in the bookshelf we have two, four, six, seven. There are seven books. Ahí sí digo there are, ¿verdad? Porque estoy contando los libros. So they are plural. But the bookshelf is one. Pero la librera es una, ¿cierto? Okay, yeah. perfect. Okay, the lamp. How do I say that? ¿Cómo lo digo? There is. There is. A lamp. There is. Porque solo es una lámpara, ¿verdad? Sí. There, y la, y la gosca aparecen ahí a los lados. Ahorita le explico. There is a lamp in the, in the living room. Solo hay una lámpara, ¿verdad? Y luego digo, okay. the, there are two lights in the lamp. Hay dos luces, ¿verdad? O dos, o dos bombillos en la lámpara. Ahí okay. sí, cuando ya hablo de, de lights, ¿verdad? Los bombillos, ahí sí digo there are because they are two, plural, right? Ok, and there's a television in the living room. Hay una televisión también. Ok, let's talk about the bedroom. ¿Cómo decimos, eh, how do we describe the bed? ¿Cómo describiríamos la cama? There is or there are, there are a pillow. There is. There is a there. pillow, okay. There is a sheet. There is a sheet. Okay. There is a blanket. There is a blanket. Because they are singular, right? Pillow, sheet, blanket. Okay. Uh, bed. There is there a bed. There is a bed. Because it's only there one. There is right? a bed. Okay. Excellent. Uh, there is a carpet or a rug. Right? Singular. Okay. What about the, a book, about the bookcase? How do we say it? ¿Cómo lo decimos? There is, there is a, bookcase. a bookcase. Okay, very good. And what about the wardrobe? There is, there is a wardrobe. Okay. There's a chest of drawers or dresser. Vea que este se puede llamar de dos maneras. Chest of drawers or dresser, ¿verdad? Un vestidor. Aquí, eso. Eh, y chest of drawers porque los drawers son las, la gaveta, ¿verdad? Chest of drawers. Ok, there's a dresser or there's a chest of drawers inside my bedroom. Ok, what about the lamp? It's only one, right? There is a lamp, there is the lamp. On, the, on the night table, ¿verdad? Sobre la mesa de noche. There is a, an alarm clock uh, on the night table. There is a chair uh, in my bedroom. There is a desk in my bedroom. There is a picture in my bedroom. Okay, very good. So I'm going to stop sharing. Vamos a, a dejar de compartir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? We are going to describe our own living room, our own bedroom, and our own kitchen. So I'm going to have uh, three groups. Vamos a, a tener tres grupos. Y a cada grupo yo le voy a ir diciendo lo que va a describir. A un grupo le va a corresponder describir eh, cómo es, you, how um, your bedroom looks like. Cómo se ve su habitación. Eh, how does your living room looks like. ¿Cómo se ve su eh, sala? And how does your kitchen look like? Y ¿Cómo se ve su cocina? ¿Verdad? So, uh, you have to use there is and there are. Y vamos a utilizar there is y there are. Entonces, ¿cómo va, vamos a decir? 
In my kitchen, there is a stove. Or in my kitchen, there is a cooker. Um, there is a blender. Uh, and, and you can describe, describe. Y usted comienza a describir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en, en, en dentro de su cocina? Ok, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Ok, vamos no. a utilizar las pictures, vamos a utilizar las fotos y vamos a utilizar, and we are going to use there is and there are, ¿verdad? Vamos a utilizar también eh, la que les mandé, donde aparece there is and there are. So let me open the breakout rooms. Vamos a crear los breakout rooms. So we are going to have three. But it's too much. Vamos a hacer más grupos. Okay, four. Okay, five. Let's see. Yeah, five is better. Vamos a tener cinco grupos, aunque se repita un poquito. Okay, it's much better. Okay, let's join. Un, eh, unámonos. Let's join to the invitation for the breakout room. Unámonos a la invitación para el breakout room. Por favor. Please. Thank you. Hello, Elenita, Hazel. Do you have a problem joining the group? Tenemos dificultades uniéndonos al grupo. Hello. Teacher. Hola, hola. Teacher, no, no estaba ahí. Ahorita, ahorita voy. Fíjense que se, se reinició. Ahorita lo vamos a, lo vamos a volver a crear eh, porque eh, se reinició en términos de que lo va a regresar a la, a la, al salón principal. Ahorita lo vamos a, a reenviar. No se preocupen. Thank you, teacher. A la orden. You're welcome, my dear Elena. Ok, 9 seconds. Vamos a esperar 8 segunditos. 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, my dears, I'm going to open again. Ahí estamos de nuevo. You will receive again the invitation. Vamos a recibir de nuevo la invitación. Tratemos de unirnos, ¿verdad? The ones that have problems, eh, let me know. Quienes tengan problemas para unirse, me lo hacen saber, ¿verdad? Please join again. Unámonos de nuevo. Okay. Please join. Unámonos. Tienen que haber recibido una segunda invitación. Teacher. Adelante. Yo no recibí la segunda invitación. Eh, Mabel. Eh, Tampoco yo, teacher. Vamos a ver. De la primera y luego nos, nos sacó. Sí, sí, ahorita los voy a empezar a mover de nuevo a otros breakout rooms para que la reciban. Ok, ahorita Ok, sí. veamos. Let's see, let's see. Yo igual, teacher. Vamos a ver, Edita. Yo igual, no tengo, teacher. Ahorita vamos, vamos a ver dónde Y no nos está. aparece. Vamos a ver dónde está Eva, solo que no ubico a Eva. Vamos a ver, move to two, move to three. Veamos si ya les aparece. No, teacher, no nos aparece. Todavía no, Genaro. Ok, vamos a ver. ¿Ahora sí, Genaro? No, aún. A mí tampoco, teacher. 
Vamos a ver. Ah, hoy sí. Ahora hoy sí. sí. Vaya, ahorita sí. Ok. Eh, a Genaro ya lo reenvié. A mí no me ha caído tampoco. Vamos a ver. Voy a volver a mover a Genaro para otro grupo. Ok. Ahí está. Les acabo de mover nuevamente para que les llegue la invitación. Ok, veamos, veamos de nuevo. Nos quedamos en este grupo. Lo que pasa es que es muy grande el grupo y, y eh, la idea es que nos unamos para tener un espacio más privado porque si no aquí cuando regresamos les interrumpen, ¿verdad? Porque es el salón principal. No le cae, no le cae. vamos a ver, voy a volver a intentar. Brenda. Vaya Brendita, ahí le tiene que llegar nuevamente. Ahora sí. Vaya, con Genaro, vamos a ver otra vez, Genaro. Yo también falto. Ahorita, ahorita vamos. Ok, vamos a mover a Genaro para el 5. Ok, Genaro, ahora sí, de nuevo le envié. Pero ni me aparece aún para unirme. No le aparece. ¿Será que tiene bloqueadas las notificaciones? No. Eh, Hazel me aparece que sí está en el 5, Hazel. Y a Huawei, que me disculpo porque no sé quién está con ese usuario, eh, ya lo mandé para el 3. Pero lo voy a volver a mover. Vamos a ver. Ahí está. Tiene que haberle llegado otra invitación. Si me ayudan a verificar. Ok, si no, no se preocupen, vamos a hacer algo. Eh, ah, ok, está bien. Vaya, entonces Genaro, si gusta, nos quedamos acá porque sí ya vi que no, no se une. No, no, no le llega la invitación. Eh, Trabajamos aquí con Hazel entonces. Hazel dice Huawei también y Adra Adriana Bailes. Sí, a Adrianita le acabo de mandar una invitación. Ok. Vamos a ver, Maritza la vamos a mover también. Ok. Ok, si gusta Genaro, intentemos trabajar entonces acá en este equipo, en lo que yo hago en la ronda de verificación de las participaciones. De ¿Verdad? Y avancemos lo que se pueda y luego procuremos terminar para cuando se una la clase de nuevo. ¿Ok? I will come back. David, a Warcom. Aunque Bootcase es singular, porque es una librera. Si te refieres a los libros, entonces sí tendrías que decir there are. Pero bookcase es... Pero de esas de las libreras aplica cuando son así como por separado de las que se ponen en la pared. Sí, son varias. Ahí sí, ajá. <risa> entonces sí. Ah, tú tienes varias. Conecta. Sí, se ve un poco cortado. Uh -huh. Y there are... There are pictures in my living room. There is television in my in the living room. Mm -hmm. There is uh, mm, sofa. A sofa. There is a sofa. A sofa. Un sofa. There is a, there is a sofa in the living room. Yes. There is um Chair? Chair, a chair. Chair. There is a chair in the living room. Okay. That's it. Excellent. Very good. Okay, now you change the roles. Ahora cambiamos el rol y que la otra persona comparta, ¿verdad? Okay. Mm -hmm. In my living room. 
get in the in the bedroom. ¿Qué Así más? Es. No guardamos eso, quiero ver. Oh, man. Hello, may I help you? Hola, may I help you? ¿Puedo ayudar? <laughs> Is everything yeah, okay? Okay. Estamos esperando que nos llena. Sorry, at the, end, at the end I didn't assign. Al final no les asigné porque estuvimos en ese lío de poderlos incorporar a todos. But you can take the one you want. Pueden describir el que ustedes quieran. And if you want to describe the three, you can do it. Y si quieren, eh, digamos que cada uno describa, one describes the living room, the other describes the bedroom, and the other describes, describes the, the kitchen, it's okay. Se pueden asignar entre ustedes, ¿verdad? It's only a description. Describe, describe your living room or your kitchen. For example, Maribel can say, I will describe my bedroom. For example, Maribel puede decidir, voy a describir mi habitación. And Esmeralda can, de can decide and says, I will describe my living room. And Ronnie may say, I will describe my kitchen. So you decide the place. Ustedes deciden, ¿verdad? Okay, entonces okay. inicio. Yes, you can start. Thank you. In my, in my bedroom. In my bedroom. Um, continue. <clears throat> there is a. And the... Hello, Adriana and David. Can you Hello, go? teacher. You can you can uh, decide which do you what you will you would like to describe, okay? Ustedes pueden decidir cuáles les gustaría describir. Maybe David can say I will choose uh, my bedroom and Adriana can say I will choose my living room and you describe how it is, how it look li looks like. Okay. Uh, okay. Excellent. See you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos. Okay. Uh, there is a pillow in the in the bedroom. Hello, is everything okay mm. here? Como vamos por acá? You can choose different ones. Ustedes pueden asignarse, verdad? Diferentes. For example, I I heard that Genaro is talking about the bedroom, verdad? Mm -hmm. Genaro está hablando de la habitación. Maybe Hazel can describe the living room. Tal vez Hazel quiera describir su sala. And maybe, I don't know who's Huawei, no sé quién está con el Huawei, but maybe uh, he or she can describe uh, the kitchen. Okay. 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 Excellent. Very good. We have a couple of minutes yet. Todavía tenemos un par de minutos. Okay. See you. See you. Uh, Hazel, que comience con la living room. Y... Okay, well, I well my turn. Uh, I finish. Okay, Hello. thanks. Hello, uh, is everything okay here? Todo bien por acá, chicos? Okay, teacher, todo Very bien. good. Okay, I forgot to say that you can uh, decide inside the group who will describe the living room, who will describe the um, bedroom, and who will describe the kitchen. En el grupo ustedes se podían asignar roles, ¿verdad? ¿Quién describe la, la habitación? ¿Quién describe la cocina? ¿Y quién describe la sala de su casita? So you decide. Ustedes deciden, ¿verdad? The idea is that at the end, uh, the three of you uh, describe an, uh, a place of your own house. La idea es que al final cada uno pueda describir, ¿verdad? Uh, un lugar de su propia casa. But if you decide to describe all them together, it's okay. Y si ustedes deciden que todos quieren describir los tres lugares uh -huh. o un solo lugar, it's okay. Ok. It's, it's up to you. Es como usted lo quiera hacer, ¿verdad? Ok, we will okay. have three more minutes in order to finish. Vamos a tener tres minutitos más para terminar. Ok. Ok. Excelente. In the living room, there is a lamp. In the living room, eh, Hello, Daniel and Virginia. How is it going? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Excellent. 
I forgot to say that you decide which part of your house you would like to describe. ¿Verdad? Eh, me escapé. No sé si es a mí o usted que tiene la señal, teacher. No sabría decirle, Virginia, pero ahora me escuchan. Ahorita sí. Ok, le decía. ¿Usted, Daniel, le escucha? Sí, escucho. Perfecto. Les decía que ustedes podían escoger quién describía la cocina, la sala o el bedroom, ¿verdad? Sí. Uh, but if you decide to describe the three, each one is okay. Pero si ustedes deciden que cada uno quería describir los tres lugares, está bien. Okay. Uh, the idea okay. is that is that both of you can describe a place. La idea es que cada uno de ustedes pueda describir uno de esos lugares, ¿verdad? According to your own house, de acuerdo a su propia casa. Está bien. Okay. Excellent. See you. Thank you. Thank you. Entonces, there is a blender in the kitchen. There is a sink, sink in the kitchen. There is a TV. There is a picture. There is a table. There is a lamp. And there is my Christmas tree, and that's it. Very good. Okay. Were you able to uh, talk each other, uh, the four of you? Los cuatro han podido compartir? Yes. Excellent, yes. like it. Okay, uh, were you able to talk about the different places? Pudieron hablar acerca de los diferentes lugares? The bedroom, the kitchen, the and room? Yeah? yeah. Yes. Very good. Excellent. We will come back in a minute to the plenary session and I would like that you can share. What? Uh, at least okay. uh, one of you. Por lo menos uno o dos, ¿verdad? Que puedan compartir la experiencia. What did you describe in your own house? Okay, let me go back. Call Teacher. Your... Adelante. Solo íbamos este, a ocupar, a describe, por ejemplo, de decir I have o decir there is and there are. Puede utilizar I have, pero la, eh, ayer vimos un poco de I have, ¿verdad? Ahora era un poco utilizar there is and there are. Para que ubiquemos okay. there is singular, there are plural. Ok. Ok, excelente, Ivy. Thank you for asking. Thanks for asking. Ok. Vamos a decir, there is a pot in the kitchen, there is a blender in the kitchen, there is a cupboard in the kitchen, there is a freezer in the kitchen, there is a fridge in the kitchen, there is an oven in the kitchen, there is a microwave in the kitchen, there is a bin in the kitchen. Yes, thank Hello, how is it going? Uh, have you been um, sharing all of uh, all of the places of the house? Were you able to participate, uh, everyone? Cada uno pudo participar? Sí. Sí. Okay, did you describe the different places? Describieron los diferentes lugares de la casa, the room, the bedroom, the living room, and the kitchen? Sí, yes. Excellent, very good. So if I don't interrupt you, I will call back, call back people. Si no les interrumpo, hoy sí voy a llamar a los demás a la plenaria, ¿verdad? So we can share together what we did in the small rooms. Okay? okay. Así vamos a compartir lo que hicimos, ¿verdad? En los, en los grupos pequeños. So people is going, is going to start coming back. La gente va a empezar a regresar. Así que ustedes saben que han estado Hazel, Genaro, eh, Maritza, en, no logré identificar quién estaba con Huawei. Eh, ahí sí me disculpo que no sé quién es, compañero, su nombre. A ver si nos escucha. Okay. Es una compañera, solo que dijo. Que no, Tiene problemas no de audio, ¿verdad? Sí, se había conectado con su teléfono. Ok, está bien, ok. Excellent. Don't worry. Okay, very good. Uh, we are going to start. Uh, welcome back, people. That uh, to the people that were in their 
practice. I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir este quizás para compartir to share the structure because that's the one you are going to use. Okay, um, I would like to have at least uh, one, uh, one couple of uh, each group. Me gustaría tener al menos por lo, una pareja, ¿verdad? Por cada grupo that would like to share. Uh, what did you describe in your, in your in own house, from your own house in a breakout room? Para que nos compartan, ¿verdad? ¿Qué fue lo que describieron de sus propias casas en las reuniones pequeñas? Ok. Let's see, vamos a ver. Eh, Genaro, Genaro Team, would you like to share? Vamos a ver el equipo de Genaro. Hazel. Ok, Genaro y Hazel, please. Mike is yours, el micrófono de ustedes, chicos. Ok, Hazel, vamos a describir lo que es la, la cocina. Ok. Ok, permita. Vaya, en la cocina habíamos dicho uh -huh. There are a pan in the kitchen. There, there are a what, perdón? What? There is, there is. There is, creo, porque es singular, ¿verdad? Yes. A pan, yes, a pan, only one. A pan, there is. There is a pan in a kitchen. Mm -hmm. There is a sink in a kitchen. Mm -hmm. There is a dishwasher in a kitchen. Okay. There is a fridge. In a kitchen, there is a freezer in a kitchen. Okay. There is a microwave in a kitchen. Only that. Okay, thank you, Hansel. Genaro, did you describe a different uh, place of the house? Describió usted un lugar diferente de la casa? Yes, a uh, living room. Okay, please, Could, uh, would you like to share? Okay, there is, they are a curtain in the living room. There are some, some curtain. Alguna some curtain. Curtain. Yes. Okay, some curtain. Uh, there, are, there is a window mm -hmm. in the kitchen, in the living room. Mm -hmm. There is a picture in the living room. Mm -hmm. there, is, there is a television in the living room. Uh, there is a coffee table mm -hmm. in the living room. The, there, are, there is a sofa in the living room. Okay, excellent. Thank you very much, uh, Genaro. Tomorrow we are going to study some and any. ¿Verdad? Mañana nos vamos a tener un poco más a estudiar esto de some and any. With there is and there are. And then we are going to go deeper y vamos a profundizar en este how many eh, y are there, ¿verdad? Para hacer la pregunta ya eh, utilizando una WH y poder contar, ¿verdad? For example, how many eh, curtains are there in the living room? So tomorrow we are going to practice this. Mañana porque ahora por el tiempo ya no nos dio para ver esa parte y si quiero, and I would like that you can even practice a little bit more. Que practiquemos un poco más con esto. Con some and, and with any. With some and any. Okay, Maribel's team. El equipo de Maribel. Maribel, would you like to share? ¿Le gustaría el equipo de Maribel compartir? Sí, eh, hicimos lo que fue la cocina. Okay, Ro, uh, okay Ronnie. Ronnie and Maribel. Eh, ahorita. In the kitchen, eh, there is a cooker in the kitchen. Mm -hmm. This 
Y a Frigge in the kitchen. Uh -huh. a microwave in the kitchen. Giris um, a skin in the kitchen. Okay, very good. Excellent. Thank you, Rami. Okay, uh, let's see, Maribel, you only described uh, the kitchen, right? Solamente yeah. describieron la cocina, ¿verdad? Eh, no, también el cuarto. In, okay. In my bedroom, there, there is one bed. Mm -hmm. there, there is a picture. A picture? Mm -hmm. picture. Yeah. There is a TV. Yeah. There is a lamp. A what? A lamp. lamp. Ah, yeah, a lamp. Yes. Sí. There are uh, there are two chairs. Okay. There is a um, table. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, Evis, uh, would you like to share? Yes, okay. uh, I will. I will describe my living room. Okay. There is there is a TV. Mm -hmm. There are uh, sofas. There is oh, or there are there how, is, how many? Are, two uh -huh. two sofa. Three. Okay, there are three, three. sofas in the living room. There, there are three sofas, and there is a table. Mm -hmm. There is a um, lamp and there is a uh, uh, radio. Okay. And that's it. Okay, thank you, Ibis. Very good. Okay, Daniel, would you like to share? I think Daniel could be the last participant because of the time. Uh, uh, Virginia. Okay, Daniel in Virginia, okay? Eh, okay. Si empieza, Virginia, usted. Okay. Eh, sería, they use a bread box in the garden. They are, are dressed in the garden. They are, they, there is a piece in the garden. Mm -hmm. They are uh, plant, plants in the garden. There are some plants. Oh. Mm -hmm. Algunas plantas, ¿verdad? Okay. So. Mm -hmm. Daniel. Daniel. Thank you, Virginia. Uh, on their living room. Okay. Uh, they, there is there is window. Okay. There they they are two lights on the living room. Mm -hmm. And they are three sofa on the living room. Okay, there are, there, there are. There are. Ajá, porque si no se nos oye como ellos son. They are. Entonces, oh, okay. they, there, there. There, there are mm -hmm. three pictures on the living room. Okay. And they, there, there are, there are, mm -hmm. there are uh, two lights on the living room. Okay, two lights on the living room. Very good, Daniel. Very good. Excellent job, teams. Uh, for tomorrow, we are going to learn, uh, we are going to continue learning about uh, how many, how do we use how many uh, uh, with plural nouns, and there is and there are. I just want you to know and to remind you that there's equals there is. Podemos abreviarlo, ¿verdad? There's equals there is. There's not equal there is not. There isn't equal there is not. There aren't equals there are not. Recuerde que cuando estamos hablando en negativo, lo que estamos diciendo es something doesn't exist. Eso no existe, ¿verdad? No hay, no hay, no existe ahí. Okay, uh, for tomorrow we are going to have um, uh, this exercise. Vamos a tener un ejercicio. And then 
uh, a conversation and then how to use how many with there is and there are. Uh, okay, T, uh, Carlita. Okay, Carlita, I, I, I know you are uh, in the Huawei. Thank you. Thank you very much for coming, my dear participants. Be safe. And I hope to see you tomorrow here. Okay? Do you have questions? No? Or yes? Preguntas hasta acá? Questions so far? No. Okay. Tomorrow we are going to solve the, no, eh, the knowledge check. Mañana vamos a resolver también el knowledge check que, que nos quedó pendiente, ¿verdad? Because now you, we are able to solve it. So we are going to start with that. Vamos a comenzar la clase con eso mañana. Okay, mm -hmm. see you tomorrow. Good Bye. Night. Bye. Take care. Good night. good night. Have a good rest. Thanks, teacher. Good night. Bye. Bye. Good, good night. night.